Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco. At sa video po ito, tuturuan ko po kayong maggawa or mag-assemble ng sarili ninyo Top Fed Deep Water Culture Kit. So, ano po ba yung Top Fed Deep Water Culture? Umpisahan po natin sa Deep Water Culture. Ang Deep Water Culture po, isa po siyang uri ng active hydroponic system na gumagamit ng isang malaking reservoir para hawakan or i-hold yung root system ng halaman at gumagamit din po siya ng active aeration para mag-dissolve ng oxygen doon sa nutrient solution. Ang kaibahan lang po ng top fed deep water culture, meron pa po siyang additional na input. Yung pong, meron po siyang pump na magpapump ng tubig mula doon sa reservoir papunta doon sa substrate na, na humahawak doon sa ugat ng halaman. Or naregaluhan lang po ako ng isang member ng Snap Hydroponics Growers ng Deep Water Culture Kit. Um, ito po yung mga kasama doon sa kit. Ito ay isang submersible pumps. Uh, maliliit na components, kagaya po nito. Ito yung mga drippers. Yan, meron po siyang valve na pwede nyo pong kontrolin kung gaano kalakas yung tulo nung, na magmumula dito sa dripper. Tapos ito po yung mga connectors. So, paano po ba ito? Uh, kung puputul-putulin po ninyo yung, yung inyong system, yung inyong hose, yung dripper line, ito po yung pwede nyo gamitin para ma-connect ma ma sila. Okay. So, ano pa po ba yung mga kasama dito? Ito po, uh, matanong nyo po kung ano po ito. Ito po yung pambutas. So, kasi po, kung titingnan po natin itong pump, buksan po natin. So, yan. Merong, meron din mga accessories yung pumps. Yung pump. Ayan. So, ito po yung pump. Mm, ito po yung pump. Ito po yung submersible pump. Tapos, so, ang nakikita po ni dito yung specs. Ayan, nakasulat po. Uh, 220 volts, 60 hertz, 7 watts po yung power draw. Tapos, ano po yung H-max? Ayan po yung maximum height na kayang itulak ng pump yung tubig. Pataas. So, yung output po, kung gaano karaming tubig yung mamumove nitong ating uh, pump. Nakalagay po siya, ang nakalagay po sa kanya ay 500 liters per hour. Okay, so, yung next component po, uh, ito po yung mga accessories nung, nung, nung pump. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya assemble mamaya, ha? Okay, ito po yung main line. Ito po yung hose na nakabit dun sa ating pump. Ito po kasi pre-cut siya. Siguro po ito yung mga 1, one foot ang haba. 12 inches. Tapos ito po yung mga measurements niya nakalagay dito. Uh, I think ang nakalagay po dito ay 16 millimeters in diameter. Uh, 1.2 millimeters yung thickness. Ito po yung thickness niya. Tapos uh, 500 meters yung haba nitong, nitong linya na to. Ayan. So ano pa po ba yung kasama doon sa kit? Ito po ay yung... Draper lines. Siguro po ito a quarter of an inch ang ang kapal tapos one ang ang diameter tapos yung may thickness na 1.2 uh, millimeters din. So hindi ko po sure kung gaano kahaba itong uh, kasama sa kit kung gaano ko kahaba ito. I believe this is around uh, 2 meters. Ito po yung main line tapos ito po yung stopper ng main line itutusok po niya siya dito. Ibabara po nun niyo. Tapos yung kabilang linya po yan po yung nakatusok dun sa pump. Yung po yung nakakabit doon sa pump. Tapos, ano po bang, uh, ano po bang, ano po yung kasunod na gagawin natin? Uh, bubutasan po natin siya. So, bubutasan po natin itong main line. Kung ilan mo, eh, kung ilan man pong uh, drip system yung gagamitin natin, gagamitin po natin itong pambutas. Bubutasin lang po natin siya dyan. Tapos, itutusok, pa natin, itutusok po natin itong ating mga line connectors. Tapos, kapag nakakabit na po siya dyan, uh, gagamitin naman natin yung, Itong dripper line, ikakabit natin doon sa connector. Tapos yung kabilang dulo po, kakabitan naman natin ng dripper. Magayon yan po. Ano ho? Okay, so gawin po natin siya. Papaitap po natin kung ano magiging itsura niya. So first step, uh, ilalagay po natin itong connector na ito doon sa pump. So ano po ba ito? Meron po siyang threaded na end, tapos merong uh, uh, friction connected na na connector dito. So, ilalagay lang po natin siya dito. 
Then, meron pong part yung ating, meron pong accessory yung ating pump. Yung such na ganito, na ito po yung threaded na end na tetread po natin dito sa, do sa first part na inabit natin do sa pump. So, ganyan po, ano? So, ano po yan? Saan po ba pupunta itong kabilang end? Ito pong part na to, dalawang separate part po siya. Ito po yung part na nag, kuma, nagkakabit dito sa, sa part na to, dun sa pump. Tapos ito naman po yung magsesecure sa kanya dun sa first part na inabit natin dun sa pump. Okay. So, yan po siya. So, ang next step, ikakabit po natin yung main line dito. So, it requires a bit of elbow grease. So, ang advice ko po sa inyo, medyo mahigpit po kasi talaga siya dito. So, gamitin po ninyo yung, yung stopper para paluwagin itong end na to. So, imamasage nyo na po siya ng konti. Medyo kailangan lang po ng pwersa. So, pero it can be done. Papalakihin nyo lang po yung dulo nito. Ayan. Okay. So, once it's loose, pwede nyo na po siyang itusok dito sa part na to. Okay. So, medyo mahigpit. May require to stand up and push it somewhere against something. Ayan. So, connected. Ito po yung part na papasok doon sa ating pump. Tapos, ito po yung part na magsesigur sa kanya. Para po humigpit siya dito. Kasi pwede niyo po siyang tanggalin. Ano po? So, maganda. So, ngayon po, yung pong dalawang parts, pwede na, pwede na po siyang kabit at tanggalin simply by screwing it on and off. Ayan. Ito na po yung main line ninyo, connected na po siya doon sa pump. Through this uh, threaded na locking mechanism. Okay. Siguro po mas maganda ikabit natin yung paa ng ating pump. So, dalawang klase po yung paa ng pump na provided dito sa kit na to. Yung isa po studs, kagaya po nito. Ayan. Tapos yung isa po ay yung suction cups. Uh, yung po kasing setup po, Uh, ang ilalim po niya ay plastic. So, medyo ineffective po yung mga suction cups. Pero po, kung, kung nagamit po ninyo yung bucket, bawat Dutch buckets, or 5 uh, gallon na buckets, mas maganda po yung suction cups para mas secure po yung inyong pump. Hindi po siya gagalaw. Is, in my case naman po, plastic po kasi yun. So, I'd have to use to this uh, studs, rubber studs. Okay. So, i-push in nila po siya. Ayan secured na po siya. Next. So, ilalagay lang po natin yung stopper dito sa dugulo. So, kasi nga po, ang mangyayari po dito, ito po yung main line natin, tapos kakabitan po natin siya ng uh, distribution lines o drip lines. Kung ilan po yung kailangan natin. In my case po, nung po kasi sa setup po, isa lang yung, isa lang yung linya, isa lang yung yung halaman na pinapalagay ko sa isang container. So, isa lang po yung kailangan ko. Pero still, kailangan ko rin kong takpan to kasi nga po, uh, para hindi lumabas dito yung tubig. So, ito po yung end cap, kumbaga. Nakabit lang po natin. Just push it in. Siguro po mas safe kung alisin mo natin siya dito sa uh, sa pump para habang while we're forcing it in, hindi po siya masisira. It doesn't have to go all the way through as long as nakasecure na siya dyan, hindi na nagilinig yung tubig, okay na po yan. Next step, lalagay po natin yung drip lines. So, ibubutasin na po natin yung uh, ating main line. Ngayon po, medyo malambot naman po siya, madali lang po siyang butasin. Ayan, once it's through, ayan, meron na pong butas yung ating main line. So, next naman po natin itutusok ay ang ating uh, connector. Just need to push it through. Oops. Yung nag-require nga lang po siya ng konting kwersa. Palakihin po natin ng konti yung butas natin. Ano ho? Oops. Yan. 
Nagtipid na po siya. So, ito po yung aking drip line. Ngayon, kung mas marami pa po kayong ilalagay na na drip lines, kung mas marami po kayong kailangan ilagay, magbubutas pa lang po, bubutasan nyo lang po ulit yung main line. At magtutuso kayo ng connector. Okay? So, next step. Puputol po kayo ng length ng uh, ang tawag po dito, yung drip line ano? Length ng drip line. Yung isang end, tututok nyo po dito sa connector na ginawa natin. Ayan. So, in my case, hindi naman po kailangan ng masyadong mahaba. Siguro puputod po ako ng a foot. One foot na, na length nitong drip line. Tapos yung kabilang end, kakabilang ko po nung uh, dripper. I just need a sharp pair of scissors. Ayan. Puputod lang tayo ng mga one foot. Kasi maliit lang po kung nakita niyo po yung aking uh, setup. Uh, maliit lang po siya. So, puputod lang po ako ng maikli. And it should be enough. Ayan. Yung kabilang end, kakabitan po natin siya ng dripper. Ayan. Ready na po siya. Ganyan na po magkadali mag-assemble ng pump. Main line. Ito pong habang ito. Drip line and dripper. Ayan. Ikabit po natin siya doon sa ating system at papakita ko po kung paano siya gumagal. Okay? Ito po yung aking deep water culture system na uh, ang gamit natin ay itong sistema na ito. Itong, uh, it, this is just a do-it-yourself uh, solution. Pump, hose, tapos yung hose yung nag-deliver ng uh, nutrient solution dun sa substrate. So, kung makita niyo po, uh, napalta ko na po siya. Ito po yung aking uh, tomato plant. Uh, Costoloto Genovese Pomodoro. Medyo malaki na rin po siya. So, tingnan po natin kung paano po yung uh, gumagana yung system dito sa ating setup dito. Yan po yung ating uh, top fed deep water culture kit. Sana po marami kayong natutunan. Good luck and happy growing.